మేడ్చల్ బడికి స్వాగతం విద్యార్థులు మేడ్చల్ బడి డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి అనేటువంటిది ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను మేడ్చల్ బడి డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా మూడు బటన్స్ కనిపిస్తాయి స్టూడెంట్ లాగిన్ టీచర్ లాగిన్ అడ్మిన్ లాగిన్ అని వీటిలో విద్యార్థులు స్టూడెంట్ లాగిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది దానికోసం ఈ స్టూడెంట్ లాగిన్ అనేటువంటి బటన్ పైన ప్రెస్ చేయాలి ఇది క్లిక్ చేయగానే స్టూడెంట్ లాగిన్ అని ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ టు ఎంటర్ అని వచ్చింది మనకు అంటే ఇక్కడ విద్యార్థులు వాళ్ళకి ఇవ్వబడినటువంటి యూజర్ నేమ్ని పాస్వర్డ్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి ఆ తర్వాత లాగిన్ బటన్ని ప్రెస్ చేయాలి ఈ విధంగా లాగిన్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఈ విండోలో గమనించినట్లయితే క్లాస్ సబ్జెక్ట్ మీడియం అనేటువంటి సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి బాక్సులు మనకు కనిపిస్తున్నాయి వీటిలో మొదటిది క్లాస్ ఈ క్లాస్ అంటే మీరు విద్యార్థి ఏ తరగతికి సంబంధించినటువంటి విద్యార్థి ఆ తన తరగతిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆ తర్వాత సబ్జెక్ట్ ఆ తర్వాత మీడియం సెలెక్షన్ ఉంటే మీడియం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి టెన్త్ క్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని పక్కన తెలుగు అనేటువంటి సెలెక్ట్ చేశాను కాబట్టి ఈ కింద ఉన్నటువంటి లెసన్ ఒకటి మనకు కనిపిస్తుంది అంటే టెన్త్ క్లాస్ తెలుగు సంబంధించి ఈ లెసన్ ఇందులో అవైలబుల్ ఉంది అదేవిధంగా హిందీ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఈ పాఠాలన్నీ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయి విద్యార్థులు చూడడానికి అలాగే ఇంగ్లీష్ చూడండి ఈ విధంగా వేరు వేరు సబ్జెక్టులకు సంబంధించినటువంటివి అయితే ఇక్కడ మనకు మీడియం ఆప్షన్ కూడా ఎనేబుల్ అయింది అంటే సబ్ లాంగ్వేజెస్ కాకుండా సబ్జెక్ట్స్కి మనం మీడియం కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం రెండు కలిసి వచ్చాయి చాలా పాఠాలన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ సపరేట్గా ఇంగ్లీష్ మీడియం చూడవచ్చు తెలుగు మీడియం చూడవచ్చు ఈ విధంగా ఏ ఏ లెసన్స్ అయితే ఉన్నాయో ఉన్నటువంటి లెసన్స్లో మనం పర్టికులర్గా ఏదైనా ఒక లెసన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనకు అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్లాస్ సబ్జెక్ట్ మీడియం అనేటువంటి సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా విద్యార్థి తనకు సంబంధించినటువంటి క్లాస్ మీడియం సెలెక్షన్ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత క్లాస్ సబ్జెక్ట్ మీడియం సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి లెసన్స్ను ఎలా చూడాలో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఉదాహరణకు చూడండి ఎనిమిదో తరగతి నేను సెలెక్ట్ చేశాను సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేశాను మీడియం అనేటువంటిది ఆల్ అని పెట్టాను కాబట్టి ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియంకి సంబంధించిన రెండు పాఠాలు కూడా వచ్చాయి అలా కాకుండా పర్టికులర్గా ఇంగ్లీష్ మీడియం కావాలనుకుంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం అది మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఈ విధంగా ఒక లెసన్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది దీంట్లో చాప్టర్ నెంబరు చాప్టర్ పేరు అట్లాగే లెసన్ నెంబర్ లెసన్ పేరు కూడా మనకు కనిపిస్తుంది పక్కన వ్యూ లెసన్ అనేటువంటి గ్రీన్ కలర్లో ఒక బటన్ మనకు కనిపిస్తుంది ఈ గ్రీన్ కలర్ బటన్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మనము ఈ లెసన్ మనం చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఈ గ్రీన్ కలర్ బటన్ నేను ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఓపెన్ అయినటువంటి విండో పర్టికులర్గా ఆ లెసన్కి సంబంధించినటువంటిది అయితే మనం ఏ పాఠం అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో దాని పక్కన ఉన్న గ్రీన్ బటన్ మనం ప్రెస్ చేసామో ఆ పాఠం ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లే అయింది చూడండి ఒక తరగతి ఎంచుకున్నాను సబ్జెక్టు హిందీ ఎంచుకున్నాను దీంట్లో ఏదైనా ఒక పాఠం ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తాం ఈ విధంగా ఒకసారి ఓపెన్ చేయగానే మనకు దానికి సంబంధించినటువంటి వీడియో ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ అట్లాగే ఇంకేమేమి వీడియోలు ఉన్నాయి అనేది ఇరవైపున చూపిస్తుంది దాంట్లో ఇమేజెస్ ఏమున్నాయి ఈ లెసన్కి సంబంధించినటువంటివి తర్వాత వర్క్షీట్ ఏమున్నాయి అనేటువంటిది అట్లాగే ఆన్లైన్ టెస్ట్ అనేటువంటివి అన్నీ కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఒక లెసన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత విద్యార్థులు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అని అంటే విద్యార్థులకు మొదట ఇచ్చినటువంటి వీడియోలు ఒక్కొక్కటి చూడాల్సి ఉంటుంది మొదట వీడియో ఏదైతే ఉంటుందో అది డిస్ప్లేలో వచ్చేస్తుంది వచ్చిన తర్వాత పైన ఇక్కడ ఎల్లో కలర్లో ఒక బటన్ ఉంది ప్లే బటన్ దీన్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా ఆ వీడియో ప్రారంభం అవుతుంది అయితే వీడియో ప్రారంభమై ఎక్కడి వరకు ప్లే అవ్వాలో అక్కడి వరకు ప్లే అయ్యి అదే ఆగిపోవడం జరుగుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ మధ్యలో ఆపాలనుకుంటే మాత్రం మళ్ళీ ఈ ఎల్లో కలర్ ఉన్నటువంటి బటన్ మనం ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ప్రెస్ చేయడం ద్వారా పాఠాన్ని ఆపవచ్చు లేదా మనం ప్లే చేయవచ్చు ఈ విధంగా ఒక వీడియో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇది ఆగిపోతుంది ఆగిపోయిన తర్వాత మనం తర్వాత ఉన్నటువంటి రెండో వీడియోని ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి మెనులో సెలెక్ట్ చేయవచ్చు లేదా పైన ఉన్నటువంటి ఈ టూ నెంబర్ని క్లిక్ చేస్తే రెండో వీడియో మనకు కనిపిస్తుంది మళ్ళీ మనం ఎల్లో బటన్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా ఆ వీడియో ప్లే అవుతుంది అలాగే మూడో వీడియో అంటే 
మొత్తం ఐదు వీడియోలు ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఐదు వీడియోలు రావచ్చు లేదా టీచర్ ఎన్ని వీడియోలు పెడితే అన్ని వీడియోలు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి ఆ తర్వాత ఇమేజెస్కి సంబంధించి వాళ్ళు ఏమేమి ఇమేజెస్ ఇందులో అప్లోడ్ చేశారో టీచర్స్ ఆ ఇమేజ్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి మనం ఎడు వైపున ఇమేజెస్ మెనులో మనం క్లిక్ చేయడం ద్వారా సెలెక్ట్ చేయవచ్చు లేదా పైన ఉన్నటువంటి బటన్స్ క్లిక్ చేసి కూడా మనం ఆ ఇమేజ్ మనం చూడవచ్చు ఆ తర్వాత వర్క్షీట్స్ వర్క్షీట్స్ అంటే టెక్స్ట్ బుక్ కానీ లేదా ఈ పాఠంకు సంబంధించిన ఏదైనా హోంవర్క్ కానీ ఏదైనా ఇతర అంశం ఏదైనా టీచర్ పొందుపరిచినట్లయితే అది మనకి ఇక్కడ వర్క్షీట్లో కనిపిస్తుంది వర్క్షీట్స్ అనేది క్లిక్ చేసి పైన ఉన్నటువంటి దాని పేరుని క్లిక్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా కింద కనిపిస్తుంది ఇంకా నాలుగో అంశమైనటువంటి ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఈ ఆన్లైన్ టెస్ట్ క్లిక్ చేయగానే మనకు ఒక టెస్ట్ ఫామ్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది దీంట్లో విద్యార్థి తన పేరు స్కూల్ పేరు తరగతి ఇవి కూడా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత రోల్ నెంబర్ ఇవి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కనిపిస్తున్నటువంటి ప్రశ్నలకు జవాబు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దీనికి ఆన్సర్ మనకి ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనుకుంటామో ఆ ఆన్సర్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఏది కరెక్ట్ అనుకుంటే అది సెలెక్ట్ చేయాలి ఈ విధంగా రెండవ ప్రశ్న ఉంది అట్లాగే మూడవ ప్రశ్న ఈ విధంగా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిన తర్వాత చివరిగా లాస్ట్కి అంటే ప్రశ్నలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత సబ్మిట్ అనేటువంటి బటన్ ఉంటుంది ఇది ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఈ టెస్ట్ టీచర్కి సబ్మిట్ అవుతుంది అంటే మీరు అటెండ్ చేసినటువంటి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఏమేమి ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు అనేటువంటిది టీచర్కి సబ్మిట్ అవుతుంది తర్వాత మీరు కూడా స్కోర్ చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా మరొక లెసన్ చూద్దాం మనం చూడండి ఈ విధంగా వీడియోస్ ఇందులో ఐదు వీడియోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి పైన ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అనేటువంటి వర్షాలు కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఐదు వీడియోల వరకు మనం ఇందులో చూడడానికి అవకాశం ఉంది ఈ ఐదు వీడియోలు కూడా తప్పనిసరిగా చూడాలి అంటే ఈ పాఠానికి సంబంధించి ఒక పీరియడ్లో ఏమేమి అవసరమో అవన్నీ వీడియోలు ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది అయితే వీడియోలు ఎంతసేపు ప్లే కావాలి ఏమే ఎంతవరకు చూపించాలనేది ఆల్రెడీ సెట్ చేసింది కాబట్టి అది ప్లే అయ్యి ఆగిపోయిన తర్వాత రెండో వీడియోని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే మొదటి వీడియోని ప్లే చేయాలంటే ఈ విధంగా విండో వచ్చిన తర్వాత పైన ఉన్నటువంటి ఎల్లో బటన్ని మనం ప్రెస్ చేయాలి అదే మొబైల్లో చూస్తే కూడా మీకు మొబైల్ వ్యూలో ఏ విధంగా వస్తుందో నేను చూపిస్తాను ఈ విధంగా మొబైల్ వ్యూలో మీకు కనిపిస్తుంది మొబైల్ వ్యూలో పాట ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా విండో కనిపిస్తుంది దీంట్లో ఎల్లో కలర్ బటన్ పైన వీడియో పైన కనిపిస్తున్నటువంటి ఎల్లో కలర్ బటన్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మనం పాఠాన్ని స్టార్ట్ చేయవచ్చు ఈ విధంగా ఈ వీడియో పూర్తయిన తర్వాత ఆగిపోతుంది ఆగిపోయిన తర్వాత రెండో నెంబర్ క్లిక్ చేసి రెండో వీడియోని మనం మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా రెండో వీడియో ఆ తర్వాత మూడో వీడియో ఉంది మూడో వీడియోని మనం ఈ విధంగా ఇక్కడైనా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు లేదా మెనూలోకి వెళ్ళి మనం ఇక్కడ కూడా వీడియోస్లో మూడోది నాలుగోది లేదా ఐదోది వీడియో మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం ప్లే చేయవచ్చు ఈ విధంగా ఒక లెసన్ సంబంధించిన వీడియోలు ఈ విధంగా మనకు బటన్స్ రూపంలో కనిపిస్తాయి దానికి సంబంధించిన పేరు ఇక్కడ ఎడమ వైపున కూడా మనకు ఉంటుంది ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు పైన దాని పేరు కూడా వస్తుంది ఆ వీడియో ప్లే చేయాలంటే మనం ఇక్కడ ఎల్లో బటన్ ప్రెస్ చేయాలి ఇది వీడియోస్ చూడడం వీడియోస్ అన్నీ చూసిన తర్వాత దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆ వీడియోస్ సంబంధించినటువంటి అంశం ఏదైతే ఉంటుందో టీచర్ చెప్తున్నప్పుడు ఒక నోట్స్లో విద్యార్థి నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఏ రోజు అయితే చూస్తున్నారో ఆ రోజు డేట్ వేసుకొని నోట్బుక్లో దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ నోట్ చేసుకుంటారు ఆ తర్వాత ఈ పాఠానికి సంబంధించినటువంటి అడిషనల్ ఇమేజెస్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని మనం ఇక్కడ టీచర్ ఇస్తారు ఇచ్చినటువంటి ఇమేజెస్ను చూసి దీన్ని డ్రా చేయడానికి ప్రయత్నించాలి నోట్బుక్లో డ్రా చేయడం కానీ లేదా అబ్జర్వ్ చేయడము ఆ లేబిలింగ్ అవంతా కూడా జాగ్రత్త చూసుకోవడం అనేది చేయాలి ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత వర్క్షీట్స్ అనేటువంటిది ఒకసారి పరిశీలించాలి వర్క్షీట్లో ఒకటి లేదా రెండు ఉండొచ్చు ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు అది క్లిక్ చేయగానే దానికి సంబంధించిన వర్క్షీట్ ఏమి ఇచ్చారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లేలో వస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కంటెంట్ని బట్టి అది లోడ్ అవుతుంది లోడ్ అయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేటువంటిది మనకు అందరికీ అందుబాటులో లేవు ప్రస్తుతం కాబట్టి వర్క్షీట్లో టెక్స్ట్ బుక్ కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్ మనం ఇక్కడ చదువుకోవడానికి అవకాశము ఉంటుంది ఇది పూర్తయిన తర్వాత కింద ఆన్లైన్ టెస్ట్ అని ఉంది ఈ ఆన్లైన్ టెస్ట్ అనేది క్లిక్ చేయగానే మనకు ఒక విండో ఓపెన్ అయింది ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అండ్ స్కూల్ నేమ్ అని ఉంది అయితే ఇక్కడ మనం నేమ్ స్కూల్ నేమ్ మనం ఎంటర్ చేయడానికి అవకాశం
టెస్ట్ని మనం ప్రారంభించవచ్చు ప్రారంభించాలంటే కింద ఉన్నటువంటి స్టార్ట్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తాం ఇది ప్రెస్ చేసిన తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగా మనకు డిస్ప్లే అవుతాయి అంటే మనకు ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నలు ఒక ఇది ఫ మొదటి ప్రశ్న దానికి ఎన్ని మార్కులు ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఇది మొదటి ప్రశ్న దానికి ఎన్ని మార్కులు ఉన్నాయి ఈ విధంగా మనకు వరుసగా అన్ని ప్రశ్నలు వాటికి మనం జస్ట్ వాటిని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా ఆన్సర్లు ఇవ్వచ్చు ఇలా ఆన్సర్స్ అన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత చివరిన సబ్మిట్ అనేది ఉంటుంది అయితే ఒక్కోసారి మనం ఎక్కువ మ్యాటర్ ఉంటే దాన్ని టైప్ చేయడం కూడా అవకాశం ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి ఏదైనా అడగచ్చు మూడు మార్కులు ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏదైనా డిస్క్రిప్టివ్ కూడా మనం టైప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇట్లా మ్యాచింగ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉండవచ్చు లేదా ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ ఉండవచ్చు ఇలా ఎలా ఉన్నా కానీ మనం అన్నీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత కింద సబ్మిట్ బటన్ ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా మీరు సబ్మిట్ చేసినట్లయితేనే మీరు ఆ లెసన్ చూసినట్టుగా నోట్ అవుతుంది కాబట్టి విద్యార్థులు తప్పనిసరిగా ఈ ఆన్లైన్ టెస్ట్ అనేటువంటిది సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే మొదటిసారి మీకు ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఓపెన్ చేయగానే ఇది హార్డ్ అనిపిస్తే ఒకవేళ మళ్ళీ ఒకసారి లెసన్ మొత్తం అంతా చూసుకొని మీరు ఎప్పుడైతే ఆన్సర్ చేయగలుగుతాను అనుకున్నప్పుడు టెస్ట్ని మీరు అటెండ్ చేయవచ్చు అంటే విద్యార్థి వీడియోస్ చూసి ఆ తర్వాత ఇమేజ్ చూసి ఆ తర్వాత వర్క్షీట్ చూసిన తర్వాత దీనిపైన ఒక అవగాహన వచ్చిన తర్వాతనే ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఇచ్చినట్లయితే బాగుంటుంది అయితే ఒకసారి లెసన్ పూర్తయిన తర్వాత మరొక లెసన్ ఎంచుకోవాలంటే సెలెక్ట్ అనదర్ లెసన్ అనేటువంటిది మనం తీసుకోవాలి ఒకవేళ లాగౌట్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మన మేడ్చల్ బడ్డీ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ మెయిన్ పేజీకి ఇది వెళుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఒక లెసన్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం దానికోసం చూడండి ఈ విధంగా క్లాస్ సబ్జెక్టు ఆ తర్వాత మీడియం ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకొని మరొక లెసన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది చూడండి ఈ లెసన్ ఓపెన్ అయింది ఈ విధంగా ఓపెన్ అయినటువంటి లెసన్లో మొదట మనకు ఆ లెసన్ పై భాగంలో చూసినట్లయితే ఆ లెసన్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు ఉంటాయి తర్వాత వీడియోస్ ఇమేజెస్ వర్క్షీట్స్ ఒకవేళ ఇమేజెస్ అటాచ్ చేస్తే ఉంటాయి లేకుంటే ఖాళీగా ఉంటుంది తర్వాత వర్క్షీట్స్ ఆ తర్వాత ఆన్లైన్ టెస్ట్ అనేటువంటి ఈ వర్క్షీట్స్ ఒకవేళ తర్వాత కూడా యాడ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అయితే స్టూడెంట్ తప్పనిసరిగా ఇందులో ఇచ్చినటువంటి ఆన్లైన్ టెస్ట్ అటెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఆన్లైన్ టెస్ట్ సబ్మిట్ చేసినట్లయితేనే విద్యార్థి ఈ పాఠం చూసినట్టుగా రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి విద్యార్థులు ఓపెన్ చేసినటువంటి ప్రతి పాఠానికి సంబంధించినటువంటి ఆన్లైన్ టెస్ట్ తప్పనిసరిగా అటెండ్ చేయాలి ఒక్కో ఒక్కొక్క అవసరమైతే ఈ పాఠాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చూసుకొని తర్వాత దీన్ని అటెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా మరొక లెసన్ మనం మళ్ళీ చూద్దాం ఈ విధంగా టెన్త్ క్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఫిజిక్స్ సెలెక్ట్ చేశాను అందులో వ్యూ లెసన్ అనేటువంటి బటన్ క్లిక్ చేయగానే మనకు లెసన్ ఓపెన్ అయింది ఈ విధంగా వీడియోస్ ఉన్నాయి మనం పైన ఉన్నటువంటి ఎల్లో కలర్ బటన్ మనం క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఆ లెసన్ని ప్రారంభించవచ్చు లేదా ఆపవచ్చు అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ లెసన్ని మనం ఫార్వర్డ్ కానీ బ్యాక్వర్డ్ కానీ చేయడానికి అవకాశం లేదు తప్పనిసరిగా మొత్తం పాఠం చూడాల్సిందే ఈ విధంగా అన్ని వీడియోలు చూసిన తర్వాతనే ఆ తర్వాత ఇమేజెస్కి వెళ్ళడం ఆ తర్వాత వర్క్షీట్స్కి వెళ్ళడం ఆ తర్వాత ఆన్లైన్ షీట్ ఆన్లైన్ టెస్ట్కి వెళ్ళడం అనేటువంటి జరగాలి ఈ విధంగా మరొక లెసన్ చూడండి సోషల్ స్టడీస్లో ఒక లెసన్ తీసుకున్నాను దీంట్లో చూడండి ఐదు వీడియోలు ఉన్నాయి వరుసగా మనం ప్లే బటన్ ప్లే క్లిక్ చేయడం ద్వారా మనం ప్లే బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఈ లెసన్ స్టార్ట్ అయింది రెండో వీడియోకి వెళ్ళాలంటే రెండో బటన్ క్లిక్ చేస్తాము ఈ విధంగా వీడియోస్ ఆపాలంటే ఆపొచ్చు మనం ప్లే చేయాలంటే ప్లే చేయవచ్చు ఈ విధంగా ఒక వీడియో పూర్తి అయిన తర్వాత రెండో వీడియోకి వెళ్తాం అంటే పూర్తిగా అది ప్లే అయ్యి ఆగిపోతుంది అప్పుడు రెండో వీడియో ఆ తర్వాత మూడు నాలుగు ఐదు ఎన్ని వీడియోలు ఇస్తే అన్ని వీడియోలు ఆ తర్వాత ఇందులో ఇచ్చినటువంటి ఇమేజెస్ అన్నీ చూస్తాం ఆ తర్వాత వర్క్షీట్స్ ఆ తర్వాత ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఈ విధంగా విద్యార్థి మెడ్చల్ బడి డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ను ఉపయోగించుకొని టీచర్లు పెట్టినటువంటి లెసన్స్ అన్నీ చూసిన తర్వాత ఈ సెషన్ను క్లోజ్ చేయాలనుకుంటే లాగౌట్ అనేటువంటి బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మేడ్చల్ బడి డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ మెయిన్ పేజీకి ఇది వెళ్తుంది